Comment gagner suffisamment d'argent en immobilier sans risque et sans gros moyens Telle est la préoccupation auxquelles nous donnerons des éléments de réponse au cours de cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, j'ai deux bonnes nouvelles à vous partager. La première, c'est qu'en l'espace de un mois, grâce à vous, nous avons déjà atteint la barre de 100 abonnés. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que mon équipe et moi, nous avons décidé de changer le nom de la chaîne avec une nouvelle vision. Donc désormais, la chaîne se nomme L'Eldorado, c'est ici. Nous avons choisi ce nom parce que nous croyons que L'Eldorado se crée et que l'Afrique dispose de toutes les ressources nécessaires afin de créer son propre Eldorado. Ainsi donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Alors, je vous invite à vous abonner massivement sur cette chaîne afin qu'ensemble nous puissions partager des informations nécessaires qui vont vous faire passer à un autre niveau dans tous les domaines de votre vie. Si, si, à tout de suite. L'un des meilleurs moyens pour avoir beaucoup d'argent en immobilier, surtout pour ceux qui n'ont pas besoin d'argent pour se lancer, plus particulièrement pour les débutants, c'est l'intermédiation. C'est quoi l'intermédiation L'intermédiation, c'est l'opération qui consiste à mettre en relation une personne qui a un bien immobilier à une autre personne qui est en quête de biens immobiliers. Cela peut se faire soit avec un terrain, soit avec une maison, soit avec une location quelconque. Mais tout compte fait, c'est la mise en, en relation de personnes ayant déjà un bien à une autre personne qui est en quête de ce bien. Pour ce faire, tu disposes de plusieurs méthodes, dont l'une des plus puissantes, ce sont bien évidemment les réseaux sociaux. Tu peux te créer une page Facebook comme je l'ai fait moi aussi à mes débuts, ou également, tu peux te, te créer un blog ou si tu veux même une chaîne YouTube comme la mienne présentement, dans laquelle tu vas partager tes offres. Tu peux même tu vas les booster afin d'avoir une grande visibilité. Et surtout, surtout, il y a un élément qui est très essentiel. Quand on crée une page Facebook pour ces gens d'opération, c'est qu'il faut être récurrent. Il faut être récurrent afin que ta page puisse apparaître en première position pendant les recherches. Donc, comme je le disais, l'intermédiation, vous savez, normalement, c'est une information qui est top secret. Normalement, je ne normalement, je dois, dois pas la partager avec vous. Mais parce que je vous aime, je vous donne ce secret-là aujourd'hui. Plusieurs personnes que vous voyez, plusieurs grands de l'immobilier aujourd'hui, ont commencé par l'intermédiation. Et même plusieurs pages que vous voyez généralement sur Facebook, qui propose des biens, des biens à vendre, que ce soit des maisons ou des terrains ou autres. Plusieurs de toutes ces pages-là n'ont pas de biens immobiliers propres à eux. La plupart, ou du moins beaucoup d'entre eux, sont des intermédiaires. Plusieurs. Donc, toi qui me suis présentement, qui te demande comment faire pour te lancer en immobilier, vu que tu n'as pas ce genre d'argent, tu peux le faire également. Et moi, je l'ai fait. Et ça marche avec moi. Mais ça peut également marcher avec toi si tu suis les bonnes méthodes et les bonnes pratiques. Mais comment est-ce que l'intermédiation fonctionne de façon pratique Je vous explique. Lorsque vous voyez un bien sur lequel il est marqué soit à vendre ou à louer, la première étape, c'est de chercher à rencontrer le propriétaire. Dans ce cas, le propriétaire devient le mandant. Voilà. Et c'est ce propriétaire qui donne qui te donne mandat afin de pouvoir exercer pour son compte. Et à ce niveau, nous avons trois types de mandats. Le premier type de mandat, c'est le mandat simple. C'est un contrat que le propriétaire donne à plusieurs prestataires, c'est-à-dire à plusieurs mandataires, afin de chercher des clients, des potentiels clients pour son bien. Donc, donc dans un mandat simple, nous pouvons avoir plusieurs mandataires pour le même bien. Mais, le mandant qui est le propriétaire, lui, il ne fait aucune démarche. Il attend seulement le résultat des différents mandataires qu'il aura choisi. Dans le deuxième type de mandat, c'est le mandat semi-exclusif. C'est un mandat dans lequel, et non, pour rappel, le mandat simple court sur une durée de un mois. Et le deuxième, mandat, le deuxième type de mandat, c'est le mandat semi-exclusif. Le mandat semi-exclusif, c'est un contrat dans lequel et le mandant, c'est-à-dire le propriétaire, et, et le mandataire sont habilités à chercher des potentiels clients pour le bien en question. 
C'est-à-dire, le propriétaire de, à, à son niveau ou de son côté cherche des clients. Le mandataire également, à son niveau, cherche des clients. Et le mandat semi-exclusif couvre une période de deux mois. Voilà. Et le troisième type de mandat, c'est le mandat exclusif. Le mandat exclusif, c'est un contrat dans lequel le mandant, c'est-à-dire le propriétaire, donne un mandat à son mandataire. Excusez-moi pour la tautologie, mais c'est pour permettre à ce que la compréhension soit plus aisée. Donc, le mandat exclusif, c'est un contrat donné par le mandant, c'est-à-dire le propriétaire, à son mandataire. Et le, le mandataire devient la seule personne habilitée à chercher des potentiels clients pour le bien en question. Donc, quand il s'agit d'un contrat exclusif, c'est le mandataire qui est habilité à trouver un locataire ou un potentiel client pour le bien en question. Et il est seul sur ce marché. Mais généralement, pour tous ces types de contrats, qu'ils soient simples, qu'ils soient exclusifs ou semi-exclusifs, la commission tourne généralement autour de 5 à 10 Comme le disait l'un de, de mes formateurs en immobilier, il dit qu'à il est plus facile de trouver un travail, ou du moins il est plus facile de trouver du travail que de trouver une maison. Si cela est vrai ou faux, à vous de me le dire en commentaire. Mais une chose est sûre, c'est que l'offre est largement inférieure à la demande en matière d'immobilier. La deuxième méthode que nous verrons aujourd'hui pour gagner de l'argent en immobilier sans gros financement ou sans gros moyens, c'est le préfinancement d'opérations de lotissement. Mais là, je tiens à signaler que c'est une opération qui demande beaucoup de patience et beaucoup de prudence. En quoi consiste le préfinancement Le préfinancement consiste à accompagner un opérateur immobilier dans l'opération de, lot de lotissement, d'immatriculation et d'identification d'un bien ou d'un site. Et en retour, vous avez des lots qui vous sont réversés. C'est une opération qui est très lucrative. Mais à ce niveau-là, avant de se lancer dans ce genre d'opération, il y a deux prérequis qu'il faut savoir, impérativement connaître. Le premier, c'est l'opérateur en question. Il faut qu'il soit un opérateur fiable qui a déjà fait ses preuves et qui a pignon sur lui. Le deuxième point essentiel à savoir, c'est de s'assurer que l'enquête de Komodo et Incomodo a déjà eu lieu. C'est quoi l'enquête de Komodo et Incomodo C'est une enquête qui est ouverte au niveau de la mairie pour des éventuels cas de litige sur le site. Une fois que l'avis favorable est donné après l'enquête, cela réduit de 90% les risques de litige sur un différent site. Donc, s'assurer de 1. que l'opérateur est quelqu'un de fiable et de 2. s'assurer que l'enquête de Komodo et Incomodo a déjà été effectuée. Voilà, tels sont les deux points essentiels à connaître dans toute opération de préfinancement en immobilier. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'à cette heure. Nous croyons que les informations qu'on t'a données ici vous seront très utiles. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne L'Eldorado, c'est ici. Et ensemble, créons notre Eldorado africain.